fra en fars køleskole. Her gælder det om at lave mad med nogen, man holder af til nogen, man holder af. Og jeg har taget min uh, Amiga, min hjælper, min rigtig søde veninde, Sara med i dag. Sara, uh, vi skal lave noget jungleguff i dag, og vi skal lave en soft ice. Så frem med kniven, og uh, så uh, finder jeg en, et æble til dig, og en pære til dig. Lige inden vi kommer for meget i gang, kan du huske, hvordan her hed, vi stillede dig altid her? Skraldeskålen. Hvad? Og hvad var den god til? Fordi når det var, man havde taget alt skraldet, så man ikke skulle med skulle på dobbelt i en skål, i stedet for hele tiden at løbe over til skraldespanden. Ja, det er skide smart. Og imens Sara hun står og hakker løs her, så kan jeg lige øh, vise os, hvordan man skærer en appelsin ud. Fordi i stedet for at skrælle en appelsin, så er det meget smart lige at skære den ud. Og det kan man blandt andet gøre ved at tage enderne af her. Og så skal jeg ligesom sådan ned her rundt, og det gør jeg lige hele vejen rundt. Rigtig god idé, når det er, at man hakker frugter, eller i det hele taget hakker med børn, så er det godt at få børn til at sætte hånden oven på kniven her, og så ligesom hakke af. Så slæber man for fingre i frugtsalaten. Så, så har jeg lavet en lille sjov ting, man kan gøre, når man nu skal have lavet en saft til sin frugtsalat. Jeg halverer lige sådan en appelsin her, den appelsin jeg skal ud for. Så kigger vi ind i kameraet, og så ser vi, hvem der kan trykke hårdest. Så hælder man det op i sin frugtsalat her. Sådan. Så mangler vi det sidste, men det er jo ikke et æble. Det skal vi jo passe lidt på med, når vi skal tage over fra frugtkåren. Kan du huske, hvad det hedder? Granatæble. Ja, og det er lidt farligt, for det kan godt eksplodere, ikke? Og nu tager vi lige og viser et lille trick til det også. Og så vender du den her på hovedet. Skal jeg ikke slå meget over hånden, vel? Vi kan også godt putte noget vindru i. Skal vi putte lidt vindru i også? Ja. Yes. Yes, udmærket. Så tænkte jeg måske, at vi skulle prøve at smide den op i nogle flotte glas her. Vil du prøve at putte lidt op i dem? Og bare fylde godt op i. Frugt kan man aldrig få for nok af. Så øh, er det jo ikke nok med frugtsalat. Vi skal også lige hurtigt vise en anden dessert. Vi kalder den øh, Jorba Soft Ice. Den jeg godt kunne lide. Ja. Så rækker jeg lige ind over Sara her, og så putter jeg lige en lille smule vaniljesukker i. Sådan. Så tager vi nogle frosne jordbær. Selve hovedrollen. Ja, Jordbærne. det er hovedrollen. Det er rigtigt. Yes. Og så kan du få lov til at starte. Bare på et eller? Ja. Skal vi have det her i? Kan du huske, hvad det er? Hva? Skyr. Skyr har meget lavt fedt. Indhold, og det er, har til gengæld en konsistens, som er super god, og det er rigtig lækkert i desserter. Så op med et par skefulde af det. Man skal lige, ja, og så kan du se, at man skal lige dreje det ind her, sådan, og så prøver du at tænde igen. Det ligner nogle små skumfidukser, det er det. Ja, skumfidukser, ja. Yes. Det er rigtig fint. Sådan. Så. Så, så skal vi igen have de der to smukke glas, vi havde før, op. Ja. Konsistensen er rigtig fin, ikke? Hvad, hvad, hvad har du af gode idéer til, at man kunne putte ovenpå her? Måske et eller andet sødt noget. Ja. Og til sidst, måske et eller andet grønt på. Hvad kunne man putte på der? For eksempel et eller andet krydderi. Eller en krydderurt eller noget andet. Ja. Kender du den her over? Prøv at løfte den. Den hedder mynte. Nå, så skal vi lige smage på de her ja. lækre desserter. Så tager du soft ice, så tager jeg jungleguffen. Mmm. Mmm. Rigtig god. Så er to nemme desserter her til de varme sommerdage. Det er nemt, det er sundt, og det er hurtigt at lave.